മനസ്സിൽ ഇന്നും സൂര്യ തേജസ്സായി ജീവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഈ ചിത്രം സമർപ്പിക്കുന്നു സ്ഥലം ഇത്തിരി ദൂരെ കോഴിക്കോടിനടുത്ത കോളേജിന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് അവിടം വരെ പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴാ ഇങ്ങനെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്റെ ഒരു പഴയ സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ശേഖരൻ സ്കൂളിന്റെ മാനേജറുമായിട്ട് അവന് നല്ല പരിചയ തിരുമേനി എന്താ ആലോചിക്കണേ ഒരു ജോലി കിട്ടും എന്ന് അറിയുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം കുറച്ചൊന്നും ഇതൊരു ഭാഗ്യല്ലേ അച്ഛാ ഏറിയ മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ യാത്രയുടെ അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നീ അവിടെ അച്ഛ സമാധാനിക്ക ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കടലിൽ കടന്നു പോവാൻ വരെ ആളുകൾ തയ്യാറാവണു ശ്രീമംഗലത്ത് സുഭദ്ര പോയില്ലേ ഗൾഫില് വാരിത്ത് ശ്രീദേവി ഡൽഹിയിലല്ലേ എന്തോ എനിക്കൊരു മനസമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിക്കേണ്ട അച്ഛൻ ഒന്നും അറിയാതെ അയ്യര് സാർ പറയില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്രമിക്കുന്നതും അയ്യര് സാർ അല്ലേ എവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും പറയും നിന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ജോലിയൊന്നും തരാറില്ലെന്ന് അച്ഛൻ അയ്യര് സാറിനോട് വിവരം പറയും പോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ശേഖരൻ 
എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മാത്രമല്ല ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടിയാ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ സാഹിത്യകാരനാ ഇടയ്ക്ക് പത്രങ്ങളിലൂടെ ചില ഒച്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ കോളേജ് ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ചു എന്ന് കേട്ടു ആളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ അവന് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ഒട്ടും മടിക്കില്ല അത് ആരായാലും ശരി ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്ക ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളാ ശേഖരമാഷ്ടെ വീട് അതെ ഇത് തന്നെയാ എവിടെന്ന പാലക്കാട് നിന്ന് വരിക എന്താ വിശേഷിച്ച മാഷ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു ഓഹോ മാഷ പരിചയമുണ്ടോ ഒരിക്കല് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിക്കണത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനോ കൂട്ടുകാരനോ അമ്മാമനോ വേലക്കാരനോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വകുപ്പൊന്നും സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതെ നമ്മുടെ ആ പുസ്തകം ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പതിപ്പിന്റെ റോയൽറ്റി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഏ വേണ്ട വേണ്ട വേലയൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കല്ലേ സർക്കാരൻ ഞാൻ വേല താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് കുറുവടി എടുക്കുമെന്ന് വക്കച്ചനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേര് കേട്ടോ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല പാലക്കാട്ട് ഒരു സ്ത്രീ കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നെ പാലക്കാട് കൂടെ ഒരു വയസ്സിനുണ്ട് എന്റെ പേര് ദാമോരൻ നമ്പൂരിന്നാ ഇതെന്റെ മോളാ ഗായത്രി അയ്യര് സാറ് നന്നായിച്ചതാ അയ്യര് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ ഒരാളാവും തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്തേ അറബി ഭാഷ എടുത്തിരിക്കും താല്പര്യം തോന്നാൻ ജോലി കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഹരായി പാസാകാനുള്ളത് മാത്രല്ല കിട്ടാവുന്നൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാ കുട്ടിയുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു അവക്കാര്യത്തിന് മുറിമുറിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ വിദ്യയല്ലേ സരസ്വതി അല്ലേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തടഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആളെ വെച്ചോ ഇല്ലയോ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ അറിയില്ല ജോലി കിട്ടിച്ച ഒരാശ്വാസായിരുന്നു ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് സത്യം തുറന്നു പറയണേൽ ദുരഭിമാനം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല കുട്ടി അയ്യര് സാറിന്റെ ആളല്ലേ ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തന്നത് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ മൂത്ത രണ്ടാളെ എനിക്ക് കുരുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പഠിപ്പില്ലാഞ്ഞിട്ടോ സൗന്ദര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ല ബോധിക്കണതൊക്കെ കൊടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്ത് അയക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം എന്നാ പറയ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തത് വിദ്യാധന പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടപ്പോ മതിയെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കടം മേടിച്ചും ഒരേടം പണയപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ഒടുവിൽ അവരാ കാത്തിരിപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരേ സാരി തുമ്പി കെട്ടി തൂങ്ങി എന്നേക്കുമായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു അച്ഛന്റെ വിഷമം കാണാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഏതായാലും നമുക്ക് ഹാജിയാരി ഒന്ന് കാണാം നമ്മുടെ അയ്യര് സാർ പറഞ്ഞേച്ചതാ ഇത് ഗായത്രി ഇദ്ദേഹം ദാമോദരൻ നമ്പൂരി 
ആയിരിക്കും ഇത്രേ എന്തേ വിശേഷിച്ചി അറബി മാഷിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക് ആരും ആയില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നാൽ ആ ഒഴിവിലേക്ക് പറ്റിയ ഒരാളാണ് ഗായത്രി അല്ല മാഷേ ഇത് അതിനുള്ള പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ് ആയിട്ടുള്ള ആള് തന്നെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് മോളെ വേണ്ട മാഷ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞമ്മക്ക് അതിൽ അപ്പീലില്ല പറ്റാത്തൊരാക്ക് വേണ്ടി മാഷ് പറയൂല എന്ന് ഞമ്മക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത് ഒരു പുതുമയാണ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ച അറബി എന്ന് പറയുന്നത് മഹത്തായ ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാളം സംസ്കൃതം തെലുങ്ക് തമിഴ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പക്ഷെ അതിനെ ഒരു മതത്തിൽ ഒതുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറയണത് പക്ഷെങ്കിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ തിരിയണ്ടേ ഇതൊരു തുടക്കമാവട്ടെ അതും ഹാജിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാവുമ്പോ അതിനെ എതിർക്കാൻ അങ്ങനെ ആരും ശ്രമിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരായിട്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി പുരോഗമനക്കാരാ ഇന്ന് നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുടി വളർത്തിയത് നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയാണ് അന്നൊരു മുസൽമാൻ മുടി വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കുറ്റ എന്തായാലും മാഷ് പറഞ്ഞു പോലെ ഇതൊരു തുടക്കാട്ടെ എന്നാ നിങ്ങൾ ആ തന്നെ വന്നോളി ഒന്നും തരാനില്ല മനസ്സ് നിറഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നും ഉണ്ടാവും സുബ്രഹ്മണ്യര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലേ പേരദോഷം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് നിന്ന എത്ര കാലം നിക്കണേലും എനിക്ക് വിരോധം ഇല്ല അല്ലാച്ച വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സേതുലക്ഷ്മി അത് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും പറയരുത് അറിയാം എന്നാ ഞാൻ വൈകുന്നില്ല ഇരുട്ടുന്നതിനൊപ്പം എത്താലോ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും വിശ്വസിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പോവാൻ വേറൊരു ഇടം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും അല്ലറകൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും വേണ്ട ഇത് അച്ഛന്റെ ഇരുന്നോട്ടെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് തുക ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണല്ലേ വെച്ചോളൂ ഉപ്പമാമന്റെ തങ്ക കുട്ടിയല്ലേ വേഗ ഊണ് കഴിക്കും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ കഴിക്കൂല വെറുതെ വാശി പിടിക്കല്ലേ മോളെ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദേ നോക്കിയേ നോക്ക് വേണ്ടി കുറുപ്പമാമൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറ്റേ അച്ഛന്റെ കൂടെ എല്ലാം ഞാൻ കഴിക്കില്ല അച്ഛന് എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ മോളെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ ദേ മോള് വേഗ ഊണ് കഴിച്ചാലേ കുറുപ്പമാമൻ ഇന്ന് ചില പുതിയ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാം പുതിയ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും പറയും ഒരു പഴയ കഥ തന്നെ എന്നും ഉണ്ട് ഒരു വെളിച്ചപ്പാന്റെ കഥ ഏറ്റവും പേടിയവും ഉറക്കവും വരില്ല ഈ കുറുപ്പമാമൻ നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ഒന്നും അല്ല അയ്യയ്യോ വായിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ഒരു കയ്യും കണക്കില്ല ഭാരതം ഭാഗവതം തവളപ്പാറ കൊമ്പൻ ആദ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് കല്യാണിക്കുട്ടിയുടെ കടും കൈ അമ്പലം മതി 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 ഇത്ര കൂടുതൽ വായിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ പരുവായി പോയത് ലാളിച്ച് ലാളിച്ച് വർഷമാക്കി ഒന്നിനോളം പോന്ന കുട്ടിക്ക് ഉരുള ഉരുട്ടി വായില് കൊടുക്കേ വായില് പണിയില്ലാത്തവർക്ക് ഉരുള ഊട്ടി കൊടുത്ത സന്തോഷം ഇല്ലേ അച്ഛ പറയുമ്പോ ഞാൻ തുറന്നു പറയും ഇഷ്ടമില്ലാച്ച വേണ്ട മതി വഞ്ചിച്ചത് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പ്രായമായി നമുക്ക് ഈ കുറുപ്പമാവിനെ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചയക്കണം അല്ലേ മോളെ പ്രായം നല്ലോണമായി അതെ അച്ഛന് ഇന്ന് ഒത്തിരി എഴുതാനുണ്ട് മോൾ ഇന്ന് രാത്രി എവിടെ കിടക്കുന്നേ കുറുപ്പമാവിന്റെ അടുത്തോ അതോ അച്ഛന്റെ അടുത്തോ വേണ്ട 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 വെളിച്ചപ്പാട് കത്തിട്ട് മതി എന്റെ അടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങി അത് വരെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് എന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കം വരില്ല എന്നിട്ട് വെളിച്ചപ്പാടിന് കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നോട് പറയാണ്ട് ഞാൻ അറിയാതൊന്നും മിനിങ്ങി അല്ലേ മിനിങ്ങേ ഞാനോ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സത്യം ചെയ്യ ഇല്ലാന്ന് 
ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി സത്യം ചെയ്യാം ഇന്ന് വേണോ നാളെ പോരേ ഒരു കൈകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുമ്പോ മറു കൈകൊണ്ട് രക്ഷിക്കുക ആരോടാ നന്ദി പറയണ്ടേ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും ജോലി കിട്ടിയല്ലോ അത് തന്നെ സമാധാനം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ശേഖരനെ തീരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കൊളൂ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് തന്നെ ഭാഗ്യമായി പക്ഷേ അവന്റെ കാര്യത്തില് ആ ഭാഗ്യം ഇത്തിരി കുറവാ ആ എല്ലാം തികച്ച് ദൈവം ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കില്ലല്ലോ അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യമാണ് നല്ല തങ്കപ്പെട്ട കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ കാര്യം ആയുസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലോ ഒരു മകളുണ്ട് ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഉപദേശിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഓർത്തെങ്കിലും ഒരു കല്യാണം കൂടി കഴിക്കാൻ കേക്കണ്ടേ എന്നാ ഞാൻ അറങ്ങട്ടെ നല്ലോണം പഠിക്കണം കേട്ടോ അച്ഛന്റെ മോൾ ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയാവണ്ടേ അയ്യോ അച്ഛൻ മറന്നല്ലോ എന്ത് അല്ല ഇവിടെ പുറപ്പാടും മേളപ്പതൊന്നും ആയിട്ടില്ലേ എന്താണോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊട്ടുകുത്തിയിരിക്കാ കുറുപ്പമാണ് കൂടി ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോവൂല ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തുന്നവരെ പഴയ കാണുന്നവരൊക്കെ വട്ടാനം വന്നിട്ട് നിൽക്കും മോളിൽ എന്നും ക്ലാസ് എത്താൻ വൈകും ആഹാ അതാണ് പരിപാടിയല്ലേ നാട്ടുകൂട്ടവും കാര്യസ്ഥവും ഒക്കെ മോളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കിയ ശേഷം മതി മനസ്സിലായോ ഞാൻ വഴിയിൽ ഒരു ഈച്ചോട് പോലും മിണ്ടാറില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് വാശിയുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ വാശിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന ആദ്യമായിട്ട് കാണും ഇതെന്താ അമ്പലത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നേ ഇപ്പൊ സമയം എത്രയാന്നറിയാം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസമെങ്കിലും സ്കൂളിൽ കൃത്യ സമയത്ത് അല്ലേ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ അമ്പലം അന്വേഷിച്ചപ്പോ അടുത്താണ് അടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും ചുറ്റി തിരിയേണ്ടി വരുമെന്ന് തീരെ നിരീക്ഷില്ല മാഷെന്താ ഇതിലെ ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് സംഘം ഉണ്ട് ഏടാ ചിലപ്പം കവിതയും തർക്കവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോവും എന്നാ വൈകണ്ട എന്റെ അറബി ടീച്ചർക്ക് ഒരു സലാം മറക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതാ അല്ല അതിന് നമുക്ക് ഹിന്ദി ഒന്നും അറിയില്ലോ ഹിന്ദി അല്ല അറബിയാ മാപ്പാക്കണം സലാം ചെല്ലാനും നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദുഃഖം തോയി അല്ലാതെ അറബിയിൽ നമുക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല നമ്മള് വെറുതെ പിയൂൺ മാഷ മൂസ സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞമ്മൾ ആചാരം അവിടെ വന്നതാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് റോട്ടുമല് വന്ന് കണ്ടാലോന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ തന്നെ ആചാരം കെട്ടോള് മൂസ നീ ഒന്ന് കൊപ്പരക്കളം വരെ പോയി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാൻ വെറും തോന്നരുത് കേട്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ നമ്മൾ മാഷുമാരും ടീച്ചർമാരും ഒന്നും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ വരി പിന്നെ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ എന്നോട് കുറച്ച് അറബിയിൽ ചോദിച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് പോലെ അറിയണ്ട അത് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി വരി ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി കാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പൂതി ഈ ജന്മം നടക്കാൻ പോണില്ല കേന്ദ്ര പാർട്ടി വരണു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി കേരളത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കുറച്ചിട്ട് കേന്ദ്ര പാർട്ടി വരണോണ്ടൊന്നും വലിയ ഉപകാരമാണ് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ അറിവ് മനസ്സിലായില്ലേ മൂപ്പനാണ് മലയാളം മാസ്റ്റർ പേര് ജോസഫ് ഇത് സുലോചന ടീച്ചർ മൂപ്പന ഞാൻ കമാലുദ് സയൻസ് ആണ് വിഷയം നമസ്കാരം എനിക്കങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികളൊന്നുമില്ല ഏത് വിഷയവും ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്റെ പേര് ഗായത്രി എന്നാ 
എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് ടീച്ചറുടെ വീട് എവിടെയാണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ ടീച്ചർക്ക് ഒന്ന് പഴകേണ്ടി വരും ടീച്ചറുടെ വീട് പാലക്കാടാ ടീച്ചറുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണോ എന്നാ അവര് ചോദിച്ചത് ആണോ മംഗലം കഴിഞ്ഞതല്ല ഇനി വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചോളി നിങ്ങളൊന്ന് പോയാട്ടെ മാഷ ആളെ സൂയിപ്പാക്കാതെ ആചാരുടെ സ്കൂളിൽ അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു നമ്പൂരി പെൺകുട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു നമ്പൂരി ഒരു നമ്പൂരി പെൺകുട്ടി മേച്ചവശം പഠിപ്പിക്കേ ഈ കഷ്ടം ആ ശേഖരം മാഷ ശുപാർശയാണോ കേട്ടത് അയാളെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂ നല്ല ചെത്തിപ്പൂവിന്റെ നറും കനങ്കല പോലത്തെ മുടി ആ മുഖം കാണാൻ എന്തോ ഇല്ല കണ്ടില്ല എന്നാലും നമ്പൂരി കുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊണ്ട് ഊഹിക്കാലോ അല്ല മേന്നെ എനിക്ക് സംശയം ഇത് ഹാജിയാര് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത പണിയാണോ എങ്ങനെ അല്ല മേനും ഹാജിയാരും തമ്മിൽ അത്ര സുഹൃത്തിലല്ലോ അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കളുടെ സഹതാപം പിടിച്ചു പറ്റാൻ ഹാജിയാര് കരുതി കൂട്ടി ചെയ്ത വല്ല ഏർപ്പാടും ആയിരിക്കുമോ ഇത് സൂറബി വേട്ട ഇത്തിരി പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാലിന്റെ ബാപ്പ മയ്യത്തായ ശേഷം സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പിനെ നോക്കി നടത്തിയ മാതിരി നോക്കി നടത്തുന്ന ആളുടെ മോളാത് ഓലിക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ മോളെ നമ്മള് പോരുമ്പോ പാവാടിയിട്ട് നടക്കണ പ്രായ പടച്ചോനെ ഈ ജന്മത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന നിരീക്ഷതല്ല മുത്തേ കുഞ്ഞാലി എവിടെയമ്മാ ഓനിപ്പം വലിയ കച്ചവടക്കാരനല്ലേ മീൻ കച്ചവടം കൽവിലൊരുപ്പന പാട്ടുണ്ടു കയ്യിലും മുന്തിരി ചാറുണ്ടു കൽവിലൊരുപ്പന പാട്ടുണ്ടു കയ്യിലും മുന്തിരി ചാറുണ്ടു ഈസത്തിന്റെ ഹിഗ്ഗുമത്തിലല്ലാനെ മറന്നിട്ട് തലപ്പാവ് വെച്ചോരേ പുത്തൻ തലപ്പാവ് വെച്ചോരേ സക്കാത്തു നൽകാത്ത നിസ്കാര തയമ്പിനെ പടച്ചോൻ കാണൂല നമ്മളെ പടച്ചോൻ കാണൂല ൊരുപ്പന പാട്ടുണ്ടോ കയ്യില മുന്തിരി ചാറുണ്ടോ
ഞങ്ങൾ ഞമ്മളൊരു കളി തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ കുറിപ്പച്ച നിങ്ങളാ പാത്രം ഇങ്ങേരി ആ ഒന്ന് 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 രണ്ട് 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 നല്ല ബെസ്റ്റ് മീനാണ് പക്ഷെ കൈപ്പൊന്നുള്ളൊരു ബെച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എണ്ണം തെറ്റിയാണ് വർത്തമാനം പറയുന്നത് എണ്ണം തെറ്റിക്കാനുള്ള സൂത്രല്ലേ ഓ എണ്ണം തെറ്റിയാ സബൂറാക്കണ ഒരാളെ മീന്റെ ചെതുമ്പലി വരെ എണ്ണി നോക്കണ ആളല്ലേ നിങ്ങള് ഞമ്മളിവിടെ വരണം നിങ്ങൾക്ക് മീൻ തരാനില്ല ഞമ്മടെ മോക്ക് മുട്ടായി കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ നീ നാളെ മിട്ടായി കൊണ്ട് വരും വരും ഇങ്ങനെ മുട്ടായി തിന്നാലേ പല്ലിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ പോവും പുഴിപ്പല്ലി വരും അപ്പൊ കുറിപ്പമ്മാവ് ഇൻഡോറും മുട്ടായി തിന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് ആരം വരെ എവിടെ പോയി കിടക്കുകയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞാലിയെ ചെമ്മീൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാല് പോരേ കേട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കാനാ എന്നാ പിടിച്ചോളി ഇനി ചെമ്മീൻ കറി ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങക്ക് ചോറ് ഇറങ്ങാറില്ല അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേ എന്ത് പാലക്കാട്ട് ഞമ്മളെ നമ്പൂരിച്ചന്റെ മോള് വന്നിക്കണ് ആര് രാത്രി കുട്ടിയാ ആ 
ഇവിടെ വന്ന എപ്പോ എവിടുന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിനാജിന്റെ സ്കൂളിൽ അറബി പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു നമ്പൂരി കുട്ടി വന്നിക്കണെന്ന് കേട്ടില്ലേ അത് ആരാന്നപ്പ എന്റെ വിചാരോ നമ്മള് രാത്രി കുട്ടി എന്റെ റബ്ബേ നമ്മൾ എന്തായി കേക്കണേ എന്നിട്ട് എങ്ങട്ട് അമ്മ പോയത് പട്ടരി മടത്തിൽ ചേതലക്ഷ്മമ്മന്റെ പേരല്ല താമസം പടച്ചോനേ നമുക്ക് കാണാൻ കൊതിയാവണ് ഓള് പറഞ്ഞിക്കണം അമ്മ താരെല്ലെടുത്ത് ബോംബോത്തിയായിക്കണ് അമ്മ നമ്മൾ ഇപ്പ വരാം ഇന്ന് നേരത്തെ ഇനിപ്പോ പോണ്ട നാളെ സുബേക്ക് പോയിക്കാം ഇല്ലമ്മ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടേ ചോടി വരാം പ്രിയമുള്ള അച്ഛനെ രുക്മിണിയെ ശ്രീദേവിയെ അറിയുവാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നൊരു വിശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആമിനിയമ്മയും കുഞ്ഞാലിയും ഇല്ലേ ഇവിടെയാണ് താമസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി ഞാൻ കണ്ടു കുഞ്ഞാലിക്ക് കച്ചവടാണ് അത്രേ ആ അയ്യര് സാറിനോട് രാത്രിക്കുട്ടി പണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വീണതും രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ചാടിയന് അമ്പലക്കുളം മേത്തച്ചെറുക്കം വിടക്കാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്പലക്കാര് ഞമ്മളെ മരത്തിമ്മയെ കെട്ടി പുളിബാറിൽ അടിച്ചതും പുളിവുറുമ്പിന്റെ കൂടളക്കി തലയിലിട്ടതുമൊക്കെ മറന്നുപോയാ അതൊക്കെ പോട്ടെ ആരാ ഇവിടെ കൊണ്ട നാക്കിയത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പടച്ചോനെ ഞമ്മക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ വരുമ്പോ ഞമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ വെളുപ്പിനെ ഞമ്മൾ പണ്ടി ഷാത്താക്കൂല്ലേ ഞമ്മളാണ് രാത്രിക്കുട്ടീനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ വരട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് കാണാം അയാൾ എന്തിനാ കുട്ടിയെ കാണാൻ വന്നേ പാലക്കാട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ആമിനിയമ്മയുടെ മോന ഞങ്ങളൊക്കെ പെൺകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അച്ഛന് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞാലി അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല കണ്ണി കണ്ട കേരിയാധികാരൊക്കെ ഇവിടെ കയറി അച്ഛതുവാക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇനി എങ്ങാൻ അയാളുടെ വന്ന എന്റെ തനി സ്വഭാവം കുട്ടി കാണും പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട പക്ഷെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സഹകരിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ട് ഒരു പിരിവിനി എന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാ ഒരിട്ടന്റെ പെരുമാറ്റം എന്താ ഞാൻ ഈ ഭൂമി മേനോനും നിങ്ങൾ മാത്രം അറിയാനുള്ളൂ താൻ കാര്യം പറയൂ കുട്ടപ്പന്നായനോട് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ഭൂമി ഹാജിയാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അതെ കൊടുക്കില്ലെന്ന് അയാൾ സമ്മതിച്ചല്ലേ നല്ല സമ്മതം ഏ നാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി ശേഖരം മാഷി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ഹാജിയാർക്ക് മറിച്ചു വിട്ടു റേസ്റ്റ് ഓഫീസിനെ പിരിഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞോളൂ ശേഖരം മാഷി എന്ത് ചെയ്താലും മേനോൽ അയാളെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഒരു വീരവാദവും അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഊഹിക്കാനുള്ളൂ അങ്ങനെ ഊഹിക്കണ്ട മേനോ വരുന്നുണ്ട് കൂടെ ഒരു പടയുണ്ട് എന്ത് പണിയാണോ കാണിച്ചത് അമ്പലത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഭൂമി വിൽക്കരുതെന്ന് കുട്ടപ്പനായരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ അയാൾ സമ്മതിച്ചതുവാ എന്ന് തിരിച്ചവി അറിയാതെ അയാളെ പലതും പറഞ്ഞ് പിരിയായിട്ട് ആ ഭൂമി താൻ വാങ്ങിച്ചു അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ മുഖത്ത് കരി കഴിച്ചേക്കാനായി ആ ഭൂമി ആദ്യ ആയിരിക്കും മറിച്ചു വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അതിനെന്താന്നു ദേ ഞങ്ങളെ ഏഴാം കുലികളാക്കരുത് ആ സ്ഥലം ഹാജിയാരുടെ കയ്യിൽ വന്നാല് നാളെ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നാളെ അവിടെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഒന്നാന്തരം ഒരു കളിസ്ഥലം ഉണ്ടാവും അത്രേ ഉള്ളൂ നാളെ അവിടെ ഹാജിയാര് പള്ളി പണി സംശയമുണ്ടോ അമ്പലത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത് വേണോ തന്റെ ഈ കോപ്രായം ആ സ്ഥലത്ത് ആരും പള്ളി പണിയാനും നേർച്ച നടത്താനും പോണില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അമ്പലത്തിനടുത്ത് ഒരു പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല ഒരു ദൈവം അതുകൊണ്ട് ഗോപിക്കില്ല അഥവാ ഇനി ഏതെങ്കിലും ദൈവം ഗോപിച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കണേ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഭൂമി ഞാൻ വാങ്ങും തോന്നി ആൾക്ക് മറിച്ച് വിൽക്കും പിന്നെയും വാങ്ങും പിന്നെയും വിൽക്കും നിങ്ങൾ ആരായാലും ചോദിക്കാൻ ഈ കുള്ളി എടുത്താൽ നീ തല ചൊറിയ ഒന്ന് പോടോ അവിടുന്ന് ഒരു കൂട്ട ഏറാ മൂളികളെയും കൂട്ടി ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എടോ മേന്നെ തന്റെ ദുഷ്ടലാക്കാരും മനസ്സിലാക്കില്ലെന്ന വിചാരം അമ്പലം ഹിന്ദു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ പാവം കുട്ടപ്പന
ചുളു വിലയ്ക്ക് ആ സ്ഥലം സ്വന്തമാക്കാനായിരുന്നില്ലേ തന്റെ പ്ലാൻ താനും തന്റെ ചിങ്കിടികളും നിൽക്കുന്നത് എന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തായി പോയി അല്ലെ കാണിച്ചു തരാൻ പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാ മഹാജനങ്ങളും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാണ് മേലാൽ ഇമ്മാതിരി അലവലാതി കേസുമായിട്ട് എന്റെ പഠിക്കാത്ത കടന്നാൽ മേനോനാണോ നമ്പീശനാണോ നായരാണോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയില്ല അറിയാലോ ശേഷം പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞാണ് ഓനോട് ഈ തട്ടിപ്പും തരികടയും ഒക്കെ മാറ്റി മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ പഴയതുപോലെ ഇനിയും പോലീസ് പിടിച്ച ജാമീൻ എടുക്കാൻ ഞമ്മളെ കിട്ടൂല മോന്റെ സ്വഭാവ ഗുണം കൊണ്ട് തലയൊക്കെട്ടഴിച്ച് മോത്തിട്ട് കിടക്കേണ്ട ഗതിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ണെങ്കിൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ടുള്ള വരവാണല്ലേ സ്കൂളില് അബോക്രമാഷിന് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്കൂളില് ജോലി കൊടുക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ഓൻ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് പൈസ വാങ്ങിക്കാൻ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത പരയും മടിക്കൊന്നും പോണ്ടാന്ന് ഓനോട് പറഞ്ഞത് അസീസേ മതി എഴുതരുത് ഒരു കൈ വേണം ഒറ്റ കൈ വേണ്ട വേണ്ട കടം പറഞ്ഞുള്ള കളി വേണ്ട ചൊക്കം കാശുണ്ട് കളിച്ചാൽ മതി കൈ പൈസ ഉള്ളത് വേറെ ഇട്ടു എനിക്ക് ഓ കാശില്ലാതായ അസീസിന് ആർക്കും വേണ്ട അല്ലേ അതെങ്ങനെയാ കയ്യിൽ കാശ് വന്നാലും അസീസിന് ദർബാറാണ് നീ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ആശയം വന്ന അനക്കു വന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഈ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ പറയും നമുക്ക് തിരക്കുണ്ട് പേരക്ക അനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഉണ്ട് അന്റെ കെട്ടിയുണ്ട് ബാപ്പാന്റെ സ്കൂളാണ് അറബി മാഷുടെ ഒഴിവുണ്ട് ജോലി എനിക്ക് തരാന്നൊക്കെ നീ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ആശീസ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ജോലി നമ്മൾ തരും എവിടെ അന്റെ കെട്ടിയോണ്ട് പറയല്ലോ സ്കൂൾ അറബി ടീച്ചറെ വെച്ച് ഒരു കാഫറി ചെയ്യണെ എന്തു മണ്ടത്തരായി പറയണേ അറബി ടീച്ചറെ വെച്ചു നമ്മൾ അറിയണ്ട എല്ലാവരുടെ ഈ പൊട്ടം കളിക്കല്ലേ ദേ നീ ഇനി എന്നെ സൂപ്പാക്കാൻ നോക്കണ്ട ജോലി തരാന്നു വേണ്ടി എന്റെ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തയ്യായിരം ഉറുപ്പിയാ എന്റെ പൊരയണം പണയപ്പെടുത്തുണ്ടാക്കിയ പൈസയാ എനിക്കിപ്പോ കിട്ടണം എന്റെ പൈസ എന്റെ വീരാനെ ഈ ഇറങ്ങാൻ ഉണ്ടാക്കല്ലേ നീ പറഞ്ഞ മാതിരി നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്റെ പൈസ അതീസ് തിരിച്ചു പടച്ചോനാണ് തിരിച്ചത് അസീസോ എന്താ ഇവിടെ മാമാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അത് നിങ്ങളോട് തനിച്ച് പറയാനുള്ളതാ മാഷ് അന്യനൊന്നും അല്ലല്ല എന്താ പറഞ്ഞോളി അല്ല ചേരി ഞാൻ ഇറങ്ങാം ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇനി അസീസിന്റെ വിഷമം വേണ്ട നിങ്ങളവിടെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളറിയാത്ത എന്ത് കാര്യം നമുക്കുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞോ സ്കൂളില് അറബി മാഷിന്റെ വേക്കൻസിയില് ഒരു ടീച്ചറിനെ പറ്റി നിറഞ്ഞ് ഒരു നമ്പൂരിച്ചിനെ ആന്ന് അതിനിപ്പോ എന്തേനു ചില ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആര്ക്ക് അനക്ക അല്ല പള്ളി കമ്മിറ്റിയില് ചെല്ല ചെലതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടത്തെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയില് അനക്ക് എന്ത് കാര്യം അല്ല മമ്മ ഞമ്മള് കേട്ടത് ഈ വെല്ലിച്ച പാവത്തൊന്നും കാട്ടണ്ട അന്ന ഞമ്മ കറഞ്ഞൂടെ അനക്കിപ്പ എന്താ വേണ്ടിയത് അത് പറയും ഞമ്മ ഒരാക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം ജാതിയാ ജീവിക്കാൻ നിവർത്തില്ലാത്തൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരാ വയസ്സായ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇടപാട് തീർത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെങ്ങളും രണ്ടു കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ള വല്ലാത്തൊരു പരാജനക്കാരാ ഓൻ ഈ ജോലി കൊടുത്ത വലിയൊരു പുണ്യായിരിക്കും അതിപ്പെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയായി അത്രയ്ക്ക് പാവാണ് ഞങ്ങൾ പത്തിനെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കി പാല് കുടിക്കട്ടെ അല്ല ഓരുടെ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഓടിക്കൊണ്ടല്ലോ ഈ അവര് നമ്മള് എന്നൊന്നും പറയണ്ട അന്റെ ശുപാർശയും മേലെ നമ്മൾ ആരെയും പറ്റൂന്നും കരുതണ്ട എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കൂല നടക്കാൻ നമ്മൾ സമ്മതിച
നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അറിവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കാവറച്ചിയാണെന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങക്ക് ഒരു ഒളിപ്പില്ലേ എന്റെ മാമ എന്റെ സ്കൂള് ഹരിയാരിക്കാണെങ്കിൽ ഖുരാനി നല്ല വിവരവും ഒന്നും അറിയാണ്ട് ഓലൊരാളെ ജോലിക്ക് വെക്കുവോ ഓലെ പറഞ്ഞ് തലവിരിച്ചിക്കല്ലേ മാഷ് ഏത് മാഷ് ആ ചയര മാഷ് ഓലെ കുറിച്ച് അസീസ് വേണ്ടാത്ത ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്നാട്ടിന് ജാതി മതം നോക്കാതെ അധ്യാപകത്തിൽ ഓടിയെത്തുന്നാളാ മാഷ് എന്നാ നിങ്ങൾ ആ മാഷെ തല വെച്ചോളി ഒടുക്ക നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണ്ടാവും ഓള് തലയിൽ തട്ട ഇടാതെ പൊട്ടും കുത്തി ടോഫീന്റെ ഇലയും ചൂടി വരണ കണ്ട് കണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളും അങ്ങനെ ആവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു ഈ അറബി മുൻഷിമാര് മൂസാൻ അബീന്റെ നൂഹൻ അബീന്റെ ഒക്കെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ പോലെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഓലിക്ക് കഴിയോ ഈ ശ്രീരാമന്റെ ജീതയുടെ എല്ലാം കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഗതി എന്താവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നിങ്ങളും കാണുമല്ലേ ഇപ്പൊ എന്ത് വേണമെന്ന് ഈ പറയണത് ഇനി എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളി ടീച്ചറെ നിങ്ങളെ രാജ്യ വിളിക്കുന്നു ഒച്ച ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഞാനിപ്പ വരാം ഇവർക്ക് ടീച്ചറോട് എന്താ ചോദിക്കാനുണ്ട് പോലും വരി കൊയ്തിങ്ക എന്താ ചോ ചോദിച്ചോളി ഗായത്രി എന്തേ ഇനിയൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ ഇനി ടീച്ചർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി ഖുറാനിൽ എത്ര അധ്യായം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ടീച്ചർ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ബോധ്യ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ വയ്ക്കൂല എന്ന് എന്നാണ് ടീച്ചർ വയ്ക്കോളി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ അറബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയാണ് അത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടായാലേ മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ മഹത്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള പൊരുളുകൾ ഇതര മതസ്ഥർക്ക് ബോധ്യാവുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ തന്നെ തടസ്സം നിൽക്കരുത് മണി മണി പോലല്ലേ ടീച്ചർ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ആ കൂട്ടത്തില് നമ്മളെ പള്ളിക്കണ്ടിയിലെ മൊയ്തി മൂലാക്ക ഇടുത്തിട്ട പോലൊരു ചോദ്യം നിസ്കാരം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പടച്ചവൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ നമ്മൾ ഉള്ളൊന്ന് കിടിക്കും എവിടെ ടീച്ചർ ലേവലേശം കുലിക്കില്ല ഉടനെ മണി അടിച്ച പോലെ ടിങ് ടിങ് നന്ദി അഞ്ചീന്ന് മാത്രല്ല ഓരോന്ന് ഓത്ത് ഓത്ത് അത് വിശദീകരിച്ചും കൊടുത്തു സ്കൂള് പഠിപ്പിക്കുന്ന കിത്താവ് മാത്രല്ല ഓല് നമ്മളെ ഗുരുനാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടേ ഓള് പണ്ടേ പഠിക്കാൻ പെട്ടിക്കത്തിയ എന്റെ കുഞ്ഞാലിനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൂട്ടാനും കീഴ്ക്കാനും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഓളല്ലേ അത് നന്നായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മീൻ കച്ചവടത്തിനെങ്കിലും കൊണം കിട്ടി എങ്ങനെ 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 അല്ല പൈസ തെറ്റാതെ എന്നി വാങ്ങാനോ അത് ശരി അപ്പൊ എണ്ണം പഠിക്കാത്തണ്ട നിങ്ങള് മീൻ മേടിക്കുമ്പോ പൈസ പിന്നെ തരാ പിന്നെ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറണത് തുടങ്ങി മോസെ നിങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ഓരോട് വർത്താനം പറയാൻ നിക്ക കുഞ്ഞാലി ഈ എന്റെ പണി നോക്കി പോയിക്ക എവിടെ എന്താ കോന്റെ തമാശ തമാശല്ല വൈകുന്നേരം അങ്ങാടിയിൽ നിങ്ങൾ മീൻ പേടിക്കാൻ വരുമ്പോ എണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി ടീച്ചർ വന്നാൽ ഇരിക്കാൻ പറയണം ഞമ്മൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാ മതി പഠിപ്പി ചെയ്ത് കുരുത്തല്ലേ അതേതായാലും നന്നായി അറബിയിൽ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോയിന്റ് ബോധ്യമായല്ലോ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ഇത്തിരി എനിക്കൂ
ആ ഞാൻ അയ്യര് സാറിന് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരും മോശമാവാറില്ല ഒരു ഇത്തിരി തല്ലുകൊള്ളി ആയത് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂപ്പത്തേരല്ലേ ഇവിടെ കടയിൽ പോയിരിക്ക ഒക്കെ തന്നെത്താൻ പോയേ വാങ്ങു ഒറ്റാളെ വിശ്വാസമില്ല പരിചയല്ലേ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വരും മോന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ ആ മോന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വരട്ടും ഇവരും മരുമകളും തമ്മിൽ അത്ര സുഖത്തിലല്ല ഒരിക്കൽ മകനില്ലാത്തപ്പോ മരുമകളെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിയായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ജലപാനം പോലും കൊടുത്തില്ല ഒടുവിൽ മകൻ വന്നിട്ടാ തുറന്നു വിട്ടത് ഏതായാലും ഗായത്രി സൂക്ഷിക്കണം ഞാനോ ആ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടി പട്ടിണി കിട്ടാലോ ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം പട്ടിണിയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ശീല ചേച്ചിമാർ രണ്ടുപേരും ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം ചായ ഇട്ടാലോ ഈ സന്ധ്യക്കോ ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട ആ അതെ വരണുണ്ട് മാഷന്ത ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ ഗായത്തിലൂടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ വന്നിട്ട് കൊറേ നേരായോ ഇല്ല ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ വന്നപ്പോ കടയിൽ പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ വന്നിട്ട് പോകാൻ കരുതി വരണ്ടെ വരട്ടെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല എന്ന് പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരണവരെയും പോണവരെയും വിളിച്ചിരുത്തി കൊഞ്ചു കൊഴയാനേ ഇത് തത്രൊന്നുമല്ല മാഷോട് ഇരിക്കണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം എനിക്ക് ഇതൊന്നും അത്ര അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാനും എടുക്കാം വേണ്ട ആരാ എന്താ പേര് ബീരാജ് അസീസ് അല്ലേ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കാനും നേരമില്ല ഓനോട് നിങ്ങളുടെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറയും ഇതാരാ ഇത് ബീരാനാ ഞമ്മൾ ഇങ്ങളെ നോക്കി രണ്ടുമൂന്ന് വട്ടം ഇങ്ങനെ പുരയിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ എവിടെ അഞ്ഞു ഈ വെറുതെ നോണ പറയല്ലേ എന്റെ അസീസെ ഞമ്മൾ ഞമ്മടെ പുരയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്ങനെ ഇറങ്ങും ആ നിലക്കാക്കില്ലേ ഈ ഞമ്മള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് ശരിയായി പറഞ്ഞുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ബേജാറാണ്ടിരിക്കുന്നു ജോലി ഉടനെ ശരിയാവും വേണ്ട എനിക്ക് ജോലി ശരിയാക്കണ്ട ആ ഭാഗ്യം ഉറുപ്പിയെങ്കിൽ തിരിച്ചു തന്നാലേ ഓലിക്ക തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ഞമ്മൾ ഞമ്മടെ താരി കഴിച്ചിലായിക്കോട്ടെ ഞമ്മക്കൊരു ബൈ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോയി പോണില്ല പൈസ തരാണ്ട് ഞമ്മള് പോവില്ല ഒരാഴ്ച കൂടി ഒന്നും നടങ്ങി അതും കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്നെ സൂപ്പാക്കാനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം നായജയുടെ മരുമോനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കൂല പറഞ്ഞേക്കാം ഈ കണ്ട പൈസയൊക്കെ വാങ്ങിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ അത് മുഞ്ചി തിരക്കണ്ട ഒരേ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ വന്ന് വൈക്കുണ്ടാക്കുമ്പോ അതിന്റെ മോശം ഞമ്മക്കും ഉണ്ട് ഇത് ഞമ്മള് കൊന്നാലും തരൂല എന്നാ പിന്നെ തൊള്ളേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ടി ഞമ്മളെ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട ഈ ചേലക്കാടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊന്നും കണക്കാക്കണ്ട പറഞ്ഞതിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആ സുകുമാരനെ ഇസ്മായിലിനെ ചാക്കിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ സാധിച്ച ജോർജിനെ പൂട്ടുന്ന കാര്യം ഞാനേറ്റു അതൊക്കെ നടക്കൂ എന്താ നടക്കാത്തെ നടക്കും നടന്നില്ലെങ്കിൽ നടത്തും ഒതുക്കി തീർക്കലല്ല കലക്കി കോരലാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലായോ അത് ശരിയാ എന്താ സീസ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ മീറ്റിങ്ങോലും ആണോ ഏയ് ഞങ്ങളിവിടെ ദേശീയ സർവദേശീയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ശരി എന്താടോ പ്രശ്നം ഇയാളുടെ ഒരുമാതിരി വർത്താനം കേട്ടാല് പാർട്ടിയുടെ ഭാരം മുഴുവൻ തലയിലേറ്റി നടക്കാൻ തോന്നും ചേലക്കാരനെ അങ്ങനെ വച്ചാക്കി കാണുന്ന ഉരുട്ടു ബുദ്ധിക്കും കുതന്ത്രങ്ങൾക്കും ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ വേറെ ആളുള്ളു അതാണ് എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും ഇയാൾ വലിയ കാര്യം അപ്പൊ ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം അല്ലേ ആ പക്ഷെ നിയമപരമായിട്ട് അതിനുള്ള വകുപ്പൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അസീസേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം അനുസരിച്ച് അധ്യാപകരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില പുതു ചട്ടങ്ങളുണ്ട് അതായത് മാനേജ്മെന്റിന് വിരുദ്ധമായി അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തുകയോ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളിനെ അവർക്ക് പറഞ്ഞുവിടാം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിച്ച് ബോധം കെട്ട് വഴി കിടക്കുകയും സ്ഥിരം വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ വിദ്യാലയത്തിനും കുട്ടികൾക്ക് നാണക്കിഴ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിലും അവർക്ക് പിരിച്ചുവിടാം പിന്നൊന്ന് ഇമ്മോറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് അസാൻ മാർഗിക നടപടികൾ അതിലേർപ്പെടുന്നവരെ പറഞ്ഞുവിടാനും കെ ആർ വകുപ്പുണ്ട് ഇവര് ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അസീസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നോ എന്താ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ മേനെ മാത്രമാക്കിയുള്ളൂ എന്താട
व्यर्थो शेखर मशु आवड़े मुस्लिम कुटी कईवटिको <laughs> 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 चूड़ा <laughs> 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 आनोड़ी अलग पादरात्र पणियाड़ी विश्वसो <laughs> स्वंत कुटी मरनाटी जीविकाटी आश्वासवाड़ी मन अरक पाव नंबूर
ും നിങ്ങളല്ല അവളെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ കിട്ടി താമസിപ്പിക്കൂ മാനാഭിമാനമായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കൂടെ താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ വർഗം അല്ല നമ്പൂതിരിപ്പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നാണം വേണ്ടേ നാണം അതെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ വിവരം പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കൊടുക ഇവിടെ തോന്നിയ സ്വാർത്ഥം ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വേണ്ട വിസ്തരിക്കണ്ട വന്ന അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ ഓരോരുത്തരുടെ വരവും പോക്കും അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടത്തില്ലെന്ന് പൊയ്ക്കോ ഇറങ്ങി പൊയ്ക്കോ ഈ രാത്രി എവിടെ പോയാലും വേണ്ടില്ല എനിക്കതൊന്നും അറിയില്ല ഇറങ്ങിക്കൊടുക നാണക്കിട് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പോർത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെയൊക്കെ തോന്നിയത് ഞാനിവിടെ കൂട്ടി നിൽക്കാണെന്ന് ആളുകൾ പറയണത് ഇറങ്ങിക്കൊള്ളുക മീൻകാരൻ കുഞ്ഞാലിയുടെ വീട്ടിൽ താമസമാക്കി എന്ന് പറയാനല്ലേ താ വന്നത് അതെ ഈ ഭൂമി മലയാളത്തില് ഇനി ഇതറിയാൻ താ മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി മുസ്ലിമിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒരു മീൻകാരന്റെ വീട്ടില് ചട്ടവും മുണ്ടിട്ട് വേദവും മാറി അവനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാ കല്യാണം കഴിച്ചോ അല്ല ഇത്രയാശ്രയ്ക്ക് നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് ഊഹിക്കാനുള്ളൂ എവിടെ നോക്ക മതം മാറ്റി മാറ്റി ഒടുവിൽ നമ്മളെ പെൺകുട്ടികളെ മരുന്നിന് പോലും അരയ്ക്കാൻ കിട്ടാണ്ടാവും അങ്ങനെ വല്ലതും സംഭവിച്ച എന്റെ ഭഗവാനെ അമ്പലക്കിണറിൽ വേഷം കരക്കി നമ്മൾ കോഴി കുടിച്ച അങ്ങോട്ട് ചാവുക അതേ തരുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കുക എന്റെ മോൾ ഒന്നുകൊണ്ടും വന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്ക ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിണ്ടാക്കുന്ന ഇബിലീസുങ്ങളെ പീഡിച്ച് ജീവൻ കളയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് രാത്രി കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളി നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലം ഏർപ്പെടാക്കാ എന്താ കുഞ്ഞാലി ഇത് ഇവിടെയാണല്ലോ എന്നുള്ള ആശ്വാസം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് കൊലവമ്പം വന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോവാൻ ഞമ്മള് പറയില്ല കിടക്കാൻ ഒരിടല്ലാണ്ട് ഉമ്മയും ഞാനും ഒരുപാട് തെണ്ടിയിട്ടുണ്ട് തലയ്ക്കെട്ട് നിസ്കാര തയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സ്വന്തം ജാതിക്കാർ ആറ്റി ഇറക്കിയപ്പോ ഞമ്മക്കൊരിടം തന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയാണ് പയതൊന്നും മറക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കൈ കുട്ടിക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളി ഉമ്മാന്റെ കൊക്കില് ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മ നടത്തി തരാ കുട്ടി ഇങ്ങനെ തരല്ലേ 
ാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഗായത്രി ശ്രദ്ധിക്കണ്ട പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തളരുമ്പോ അവര് താനേ നിർത്തിക്കൊള്ളും പഴയപോലെ സ്കൂളിൽ വരിക ക്ലാസ് എടുക്കുക ടീച്ചേഴ്സും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കമന്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ തളർന്നു പോകരുത് ഇത്രയും പിടിച്ചു നിന്നത് തോക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലോ ഒരു തണം ഒരു ജയിക്കണം കാത്തുകുട്ടേ ഓ ഇത് മേരിക്കാൻ നമ്മൾ വെട്ട പാട് ചില്ലറ ഒന്നുമല്ല അങ്ങാടിയിൽ അന്തോണിയ അപ്പിളയുടെ കടയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് സുലൈമാൻ നിൽക്കണം ഓന്റെ മുമ്പ് വെച്ച് ഇത് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ നേരെ അമ്പലത്തിനടുത്തേക്ക് വിട്ടു ബേലാമ്പിളയുടെ കടയിൽ ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് കോട്ടക്കൽ അവോക്കർ നിൽക്കണം ഒരു മുസൽമാനായ നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങണ കണ്ടിട്ട് ഓലിക്കൊരു ഇടങ്ങേറ് തോന്നിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഓരെ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നോക്കി മനസ്സിലായ <laughs> എന്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത് അതിനിപ്പോ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആദ്യം ശേഖരൻ എന്നെ വിവരം അറിയിക്കാതിരിക്കോ ഏതായാലും എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഒന്ന് പോണം എന്റെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം ആവാലോ പോവുകയും ചെയ്യാം കുട്ടിയെ കാണുകയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ആദ്യം ആ ശേഖരനെ ഒന്ന് പോയി കാണുക എന്താങ്ങനെ പറയണത് ഇങ്ങനോടുള്ള കടം വീട്ടിയാ തീരോ എന്റെ കുഞ്ഞാലും ഞാനും വിശന്ന് പൊരുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്ന ചോറാ ഞമ്മക്ക് ജീവൻ തന്നത് സ്വന്തം ജാതിക്കാരെ ആട്ടി ഇറക്കിയപ്പോ പല ചാക്കാൻ ഒരിടം തന്നത് ഇങ്ങളാ എങ്ങനെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ പഠിച്ചോനെ എന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് ഞമ്മക്ക് കുടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട സന്തോഷമായി മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഓരോന്ന് കേട്ടപ്പോ നെഞ്ച് പടച്ചിട്ട് ഓടി വന്നതാ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് താമസം എന്ന് അറിഞ്ഞാല് എന്താ വിചാരിക്കുന്നായിരുന്നു പേടി ആമിനയും കുഞ്ഞാലിയും ഇല്ലത്തിന്റെ ചായ്പില് താമസിപ്പിച്ചതിന് സ്വന്തം സമുദായക്കാരുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങള് തിരുമേനി നേരിട്ടത് അറിഞ്ഞപ്പോ സത്യത്തിൽ കാലുപിടിച്ച് നമസ്കരിക്കാനാകും 
പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകല ജരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈശ്വരനാണെന്നാ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉള്ളത് അതിനെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനല്ല ഇവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ വെച്ചിട്ടാ വന്നത് മാഷ് പറഞ്ഞ വിവരങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോ തോന്നി പാടില്ല സ്കൂളിൽ വീണ്ടും പോകാനുള്ള ധൈര്യം തന്നു മാഷ് തന്നെയാ രുക്മിണി ശ്രീദേവിയൊക്കെ കൂടെ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയതാ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു എല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധാനിപ്പിക്കായിരുന്നു ഞമ്മക്കൊന്ന് കാണായിരുന്നല്ലോ കുഞ്ഞാലി ഓൻ വെളുപ്പിനെ അറിഞ്ഞു അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് മകനെ പോലെയാ എന്തായാലും സമാധാനമായി ഇനി വൈകില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങാ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് രാത്രി കുട്ടിക്ക് വൃത്തിയും പെടുപ്പായിട്ട് ഞമ്മളൊരു മുറി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണ് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ തങ്ങാ വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കുട്ടികൾ ഇവിടെ തനിച്ചേ ഉള്ളൂ എന്തുണ്ടായാലും ഭഗവാനുള്ള പൂജ മുടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ത് സങ്കടമുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് തുറന്ന് പഠിത്തനോട് പറഞ്ഞാലേ ഉള്ള ഒന്ന് തണുക്കും
എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല വെറുതെ നാല് പോസ്റ്റർ എഴുതി ഒട്ടിച്ച് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഡോ ആളുകളെയും കൂട്ടി മാഷനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവളെയും മാഷയും കയ്യോടെ പിടിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇറക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ മുഖം മൂടി വലിച്ചു കയറണം മുഖം മൂടിയോ ഡോ അവരുടെ തനിനിറം വെളിച്ചത്താക്കണമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടി തമ്മിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ തന്റെ കയ്യിൽ പല വിളവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഈ കാര്യത്തിൽ താൻ വെറും ഒരു ഫൂളായി പോയി ഇടും ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത പടി എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയെന്ന് പറയും വഴിയുണ്ട് കുഞ്ഞാലിയോട് മാത്രം മീൻ വാങ്ങുള്ളൂ ചോദിച്ചോ മറ്റേ മീൻകാരൻ അല്ല ആ കാശ്മീരക്കാരൻ ഓ സുലൈമാൻ ഓനും ഞാനുമായിട്ട് ലേശം ഉടക്കില്ല അയ്യേ മീനുമ കിടക്കണ ഐസ് ഒന്ന് തിന്നാൻ കൊള്ളില്ല മോളെ കൊള്ളാലോ എന്താ കിടങ്ങി കിടക്കണേ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയില്ലേ ഇല്ലാന്ന് സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെയോ കൊഴപ്പുണ്ടാവുന്ന് എല്ലാ കുടിയിലും കയറി ഇറങ്ങി ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന് ഞമ്മള് പേടിച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ വിട്ടില്ല ഇതത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളാൻ പറ്റിയ പ്രശ്നമല്ല കുമ്പളക്കടവ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പൊട്ടിട്ടോ തൊപ്പി വെച്ചോ വന്നതിനെ അന്നാട്ടിലുണ്ടായ കച്ചറകളൊക്കെ നിങ്ങളും വായിച്ചല്ലേ പത്രങ്ങളില് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നെന്താ വല്ല സ്പെഷ്യൽ ലീവ് ഉണ്ടോ കുട്ടികളാരെയും കാണാനില്ല അപ്പൊ ടീച്ചർ വിവരം പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്താ അന്തർജനമാണ് അറിവ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കില്ലെന്നാണ് ചില രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയണത് പറയുന്നതിന് വേറെ ഒന്നും തോന്നരുത് ഇനിയും ഗായത്രി ടീച്ചർ ഇവിടെ വന്നാൽ സ്കൂൾ ചിലപ്പോ പൂട്ടേണ്ടി വരും ടീച്ചറായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണോ ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്ററിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ രാജി വെച്ച് വീട്ടിൽ പോയേ ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓരോന്ന് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് പേടിച്ച് പേടിച്ചാണ് സ്കൂളിലേക്ക് വരണത് തന്നെ അങ്ങനെ പേടിക്കാതെ ഇവിടെ ഒളിക്കാൻ കാണുവേണ്ട അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനൊക്കെ ഇംഗ്ലാവ് വിളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉത്തരം നിറന്തല്ലോ ഇവരെ ജാതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കച്ചറുണ്ടാക്കണം എന്ന് നായ്ക്കളെ നിരക്ക് നിർത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും സാധിക്കൂലേ ബസ്സിന് പത്ത് പൈസ കൂട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കുട്ടികൾക്ക് ബസ് തടിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ യൂണിയനിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൊള്ളി പൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അടങ്ങണ കാര്യമല്ല മൂത്തെ അടങ്ങാഞ്ഞിട്ടല്ല മുന്തിയാൽ വോട്ടിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുകുട്ടി പരാതിനക്കാരാ ഫസ്റ്റ് ആൾക്കാരാ സ്വന്തം കാര്യം സിന്ധാവാ എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്തല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇനിയിപ്പം നാളെ മുതൽ മുസ്ലിം സ്കൂളിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ രാജ്യത്ത് വീട്ടിൽ പോയി കുത്തിരിക്കും എന്തേ ചിന്തിക്കണേ രാജി വെച്ച് പോകാൻ പറയാൻ എളുപ്പാ എഴുപത്തയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്കൂൾ കയറി പറ്റണേ ആദ്യേന നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ആ വിഷമം അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കണ്ണു ചോരില്ലാത്ത വർത്താനം പറയണേ മോളെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഉമ്മ തന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നത് അറിയാനിട്ടല്ല നാലും എന്റെ മോള് പോവാന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഉമ്മ ഞാൻ എത്ര ക്ഷമിച്ചു എന്തൊക്കെ സഹിച്ചു അവസാനം സ്കൂള് വരെ നിർത്തലാക്ക ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുടെ ശാപം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിഷമിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ ശാപം പോരെ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പോരെ ഓരോ റിവിലേസ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാർക്ക് സ്വയം കെടുത്താൻ സാരല്ലമ്മാ എനിക്ക് പോയേ പറ്റും മോൾ ആചാരോടും മാഷോടും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല 
പറഞ്ഞ അവര് സമ്മതിക്കില്ല അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി മറുത്ത് പറയാൻ എനിക്കാവില്ലമ്മ എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞാലിയോടെങ്കിലും പറയണം പറയാതെ പോയ ഓന്ന് സഹിക്കൂല അയ്യമ്മ കുഞ്ഞാലിയോട് യാത്ര പറയാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പോയെന്നുമ്മ പറഞ്ഞാ മതി മോളെ രാജേരെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കൊടുത്ത രാജിക്കത്ത് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചോടി പോവാൻ മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായത് ടീച്ചറോട് ഇവിടുന്ന് പോവാൻ ആരാ പറഞ്ഞത് ഹാജേര് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ രാജി വെച്ച് പോയി എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരൂ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ പ്രശ്നം ഞാനാണ് പ്രായമായ അച്ഛന് ഒരു താങ്ങ ആവണമെന്ന് മോഹിച്ചു സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് കുടുംബത്തിനൊരു തണലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഈ ഒരു തെറ്റല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ അത് തെറ്റാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഒരു തൊഴിലിന് വേണ്ടി മാത്രം അറബി പഠിച്ച അന്തർജനമല്ല ഗായത്രി എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ച ആദർശ ധീരതയുടെ ഒരു കണ്ണിയാണ് സ്വന്തം സമുദായത്തിനും അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും ഇത്തിരി വെളിച്ചം കിട്ടാൻ സ്വത്തും കുലമഹിമയും ആഠ്യത്വവും എല്ലാം ആഹൂതി ചെയ്ത ആളാണ് ഗായത്രിയുടെ അച്ഛൻ ആ അച്ഛന്റെ മകൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ തളരരുത് എന്താ സാർ എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത് ആദർശധീരതയുടെ പേരിൽ ഒരു ജോലി ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോകണവനാ ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗായത്രി ഈ ജോലി തുടങ്ങണമെന്നാ ഇതിലൊക്കെ ഇത്ര തലപോകഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത് എന്നെ സ്കൂള് പൂട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ച അങ്ങനെ പൂട്ടിയാൽ മറ്റൊരു മാനേജ്മെന്റ് അത് ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനാവില്ല അവിടെയാണ് മേലോം കയറി കളിക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലായി ആയല്ലോ ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി തുടക്കത്തിലെ നിങ്ങളും കുറെ ശ്രമിച്ചതല്ലേ പല അടവും പയറ്റി നോക്കിയതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തേ ആചാര സ്കൂൾ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ മേലോട്ട് നോക്കിയെന്ന് അത് പക്ഷേ അന്ന് ചിലകാടെന്ന് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാത്തോണ്ടല്ലേ അത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം മേന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരം ശത്രുക്കളും ഇല്ല മിത്രങ്ങളും ഇല്ല അതിരിക്കട്ടെ മേന്നെന്ത് തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ വിഷമമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു പിടി പിടിച്ച നല്ല പുഷ്പം പോലെ സ്കൂൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കിട്ടാന്ന് വെച്ചാ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നെങ്കിലും ഹാജിയാരെ ഒന്ന് ഇരുത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഏറെ മോഹിച്ചിട്ടുള്ളതാ ആണല്ലോ എങ്കിൽ ഇനി ഒട്ടും അമാന്തിക്കണ്ട അതിനുവേണ്ടി വരുന്ന നഷ്ടം ഒരു നഷ്ടമല്ല അഥവാ അങ്ങനെ നഷ്ടം വന്നാലും അത് സഹിക്കാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ദേ ഇതാണ് ആണുങ്ങളുടെ ഭാഷ തറവാടി എന്നും തറവാടി തന്നെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് അങ്ങോട്ട് കളിക്കാം ദേ കളിക്കാം പക്ഷെ ചേലക്കാടൻ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കണം എന്തത്ര സംശയം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മേനു ആ വിചാരം വേണേ സ്കൂളിലെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീർന്ന മൂസ സ്കൂളിൽ എന്ത് പ്രശ്നം നാട്ടുകാർക്കല്ല പ്രശ്നം പറച്ചോ സാഹചര്യം സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആചേര ഓണറ് നമ്മൾ തന്നെ വെയ്യോളൂ നായരെ ഒരു മുറക്കാനോട്ട് എടുക്കാ ഈ കാക്കിത്തുണിക്കൊക്കെ എന്താണ് എന്തേ വാർഡ് പോലീസ് ചേർന്നു ഈ പോലീസുകാർക്ക് മാത്രമേ കാക്കിത്തുണി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വല്ല നിയമമുണ്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ വല്ല വാച്ച്മാന്റെ ജോലി തരായിട്ടുണ്ടാവും വാച്ച്മാൻ അല്ലോ ഇത് പിയൂണിന്റെയാ പിയൂണോ എവിടെ അപ്പൊ താനീ കവിയൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ഇല്ല മേനോൻ ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക അങ്ങനെ മേനോൻ സ്കൂൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പിയൂൺ ആരാ ഈ വാര് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ മേനോ നടത്തേ ആരാ അത് പറഞ്ഞേ എടോ ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയായി ശ്രമിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഓഹിക്കാൻ പാടില്ലേ ലോകപ്പ് അവസാനിക്കും ഞാനും എന്റെ കൊച്ചോളും ഒരു തട്ടാനും മാത്രം ബാക്കിയായ മതി എന്നും കരുതി ചിലരൊക്കെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയുന്ന പരമാരെ ആ പരപ്പ് ഇവിടെ വാഹം പോകുന്നില്ല എങ്ങനെ നല്ല തേക്കിന്റെ വറുകെട്ട് നല്ലോണം കത്തിച്ച ഏത് വേവാത്ത പരിപ്പും വേവും എന്നിട്ട് ആ പരിപ്പിൽ നെയ്യൊഴിച്ച് നല്ലോണം കുറച്ച് മഷ്ടാനോട്ട് ഉണ്ണാനും കരുതി ഇലത്തിരിക്കലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്റെ പരമാരെ ൂരം നേരത്തെ അന്നേരം കാണാം 
നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നാലക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തിനാ ജാതിയും മതവും തടസ്സമാവുന്നത് ആർക്കും ആരെയും പഠിപ്പിക്കാം ആരുടെ കീഴിലും പഠിക്കാം അക്ഷരാഭ്യാസത്തിന് വർഗവും മതവും ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ കൂടി എത്രയോ ദിവസം ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു പെട്രോമാക്സും കത്തിച്ചു വെച്ച് അർദ്ധരാത്രി വരെ കല്ലും മണ്ണും ചുമന്നില്ലേ ഓട് വാങ്ങാനുള്ള കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളും പെണ്ണുങ്ങളും രാപ്പകലില്ലാതെ ഓലമടഞ്ഞെടുത്തില്ലേ അന്നൊന്നും ആരും ജാതിയും മതവും ഓർത്തുമില്ല പറഞ്ഞുമില്ല ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സാധിക്കാതെ പോയത് മോഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ ആ ഗതികേട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വരരുന്ന ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായത് എല്ലാരോടുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേ പറയാനുള്ളൂ ഈ സ്കൂള് പൂട്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പൊഴിക്ക് വളർത്തിയ സ്ഥാപനമാണ് അഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രവേശനമില്ല എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ നാലാം വേദക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്നവരെ ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ മതം മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കുക മേച്ചഭാഷയല്ലേ പഠിപ്പിക്കണേ മേത്തമാരുടെ വീട്ടിൽ താമസവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിന് അകത്ത് കയറിയ ക്ഷേത്രം അശുദ്ധാവിലും ആരും ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോയെന്നും വരും ഇത് വിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തൊഴാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിനകം അശുദ്ധമാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആരായി ഹിന്ദു ഏത് പുരാണത്തിലാ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മഹാഭാരതത്തിലോ രാമായണത്തിലോ അതോ ഉപനിഷത്തുകളിലോ ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാ ഹിന്ദു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നാമൊക്കെ മനുഷ്യരാണെന്നല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളാണെന്നോ നമ്മുടെ മതം ഹിന്ദു മതമാണെന്നോ ദാസനോ വാത്മീകിയോ ഋഷിമാരോ ഉപനിഷത്ത് ആചാര്യന്മാരോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മേന്നെ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അൽ ഹിന്ദ് എന്ന് ആദ്യം വിളിച്ചത് പേർഷ്യക്കാരാ അത് ഇവിടുത്തെ ക്ഷത്രിയനെയോ ബ്രാഹ്മണനെയോ വൈശ്യനെയോ ശൂത്രനെയോ കണ്ടോണ്ടല്ല നായരെയും നമ്പൂരിയെയും മേനോനെയും പട്ടരെയും കണ്ടോണ്ടല്ല സനാതന ധർമ്മം പുലർന്നു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചൊരു മഹാസംസ്കാരത്തിന് കാലക്രമത്തിൽ ഹിന്ദുമതം എന്ന പേര് വന്നേ ഉള്ളൂ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് കാരണം ഈ മതമാണല്ലോ ആദിശങ്കരനും വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനും ജന്മം കൊടുത്തത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഭാഷ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വമാകെ തകരും എന്ന് പറയാനും ഒരു മുസൽമാന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസമാകെ അശുദ്ധമാകുമെന്ന് പറയാനും ഈശ്വരനെ കൂട്ടുപിടിക്കണ്ട ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായി വീട് കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ആളുമല്ല ചെറുപ്പം മുതലേ ശീലിച്ചു പോയതുകൊണ്ടും വിശ്വസിച്ചു പോയതുകൊണ്ടും ഈ കുട്ടി ഇവിടെ വന്നത് മനസ്സ് തുറന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്ന് തൊഴാൻ അല്ലാതെ കണ്ടാരപ്പെട്ടിയിലെ കാണിക്കയുടെ പങ്കുപറ്റാനല്ല അമ്പലവസ്തുക്കൾ കട്ടുമുടിക്കാനുമല്ല ഒന്നും പറയണ്ട ആലോചിച്ചാലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സൂത്രം ടീച്ചറെ തടയ എന്നിട്ട് എന്തായി നാട്ടിലുള്ളവരും മുഴുവൻ എതിരായി അത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അല്ല നിങ്ങളുടെ മണ്ടത്തിന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് ശത്രുക്കളെ അല്ല മിത്രങ്ങളെയാണ് എന്നുവെച്ചാ സംഗതി ആകെപ്പാട് കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണല്ലോ അഥവാ നമ്മൾ കുഴച്ചു മറിച്ചു ഇക്കാരണത്താൽ അവർ ടീച്ചർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും പുറത്താക്കണം കണ്ണീരും കൈയുമായി ടീച്ചർ പരിപാടിയിൽ ഇറങ്ങുന്നു നിരാലംബയായ നിസ്സഹായായ ഒരു പെൺകുട്ടി സഹികെട്ടിറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോ ആ സാധു പെൺകിടാവിന്റെ രക്ഷാപുരുഷനായി മാറുന്നു മേനോൻ ഞാൻ അതെ വേണ്ടി വന്നാൽ മേനോൻ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രക്ഷോഭം തന്നെ നയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയാൽ പൊതുജനം കൂട്ടത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ തെളിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ അവർ നടക്കൂ മേനോ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായോ അതൊരു ഉഗ്ര ഐഡിയ ആണല്ലോ ഒറ്റ വഴി ഭാര്യാരെയും ശേഖരനെയും എടുക്കാം ആ അതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇതൊരു ധർമ്മയുദ്ധമൊന്നുമല്ല മർമ്മം നോക്കി അടിക്ക ഒന്നുമില്ല ടീച്ചർ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഓ 
അതിനെന്താ വിളിക്കാൻ തൊള്ളയിലാവില്ലേ ഇങ്ങനെ കള്ളന്മാരെ പോലെ പരുങ്ങണത് മോളെ ഒന്നുകൊണ്ട് വരി ഇതാ ബാറിൽ തെരഞ്ഞു വന്നിരുന്നു എന്താ അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലേ മേന് വളരെ വിഷമുണ്ട് ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഓരോന്ന് പറയുന്നു കേട്ടിട്ടാ അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് മേനോ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക അല്ലാതെ ടീച്ചറോട് ഒറ്റ വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ മേനോനോട് കമ്മിറ്റിക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് നല്ലോണം അവിടെ പൂജ്യപ്പെടുത്തി നിങ്ങളോ അല്ല ശേഖര മാഷ് പറഞ്ഞതിലും കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇപ്പൊ കമ്പിച്ചിക്കാരുടേത് മാത്രല്ല ഈ നാട്ടിലെ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ കംപ്ലീ സപ്പോർട്ടും ടീച്ചർക്ക് തരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്ക അതും മാത്രല്ല ടീച്ചർക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും എനിക്കറിയാം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഇതൊക്കെ ആർക്കും പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഊഴ്ച്ചപ്പെടില്ലേ ഇവിടെ ഈ മേഞ്ച നാറ്റോ ഈ ആറ്റുങ്കാറ്റായിട്ടോ അങ്ങനെ 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 ഒത്തു പോവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി പോയാം നമ്മുടെ മേനോന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ടീച്ചർ ഇപ്പം വെറു ടീച്ചറല്ല നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ തന്നെ വേണ്ട എന്നെ ഇങ്ങനെ സമുദായത്തിന്റെ ആരും ആക്കണ്ട എവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ എനിക്ക് വിട്ടാരേ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്ത് ഉപകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ദയവായി ഉപദ്രവിക്കരുത് അപ്പോ ടീച്ചർക്ക് ജനപിന്തുണ കൂടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഹാജിറേ ആ ഇനിയിപ്പോ ടീച്ചർ രാജിവെച്ച് പോണെന്ന് വെച്ചാ തന്നെ പോലും സമ്മതിക്കൂല അമ്പലത്തിൽ കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്നൊരു മനമാറ്റം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് മനം മാറ്റോ അയാക്കോ ടീച്ചർ ഇപ്പോഴല്ലേ അയാളെ കാണാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതാ അയാളെ പ്രമാണിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവരെ ശത്രുക്കളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന അയാളുടെ പ്രകൃതം ഞാൻ കാരണം സ്കൂള് പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആ പേടി മാറിയല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ ടീച്ചറെ പുറത്താക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവരാരും പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ലല്ലോ കേൾക്കണ്ട ടീച്ചറെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഓരോ ആൾക്കാർ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നു നാണോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ അന്ന് നമ്മൾ എന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഓലി സ്കൂളിൽ വന്നോണ്ടാവണ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അന്നൊന്നും ആർക്കും അസീസിനെ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് അസീസ് പറഞ്ഞ ന്യായം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അന്ന് എന്ന ഓളെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അറിയാം പോലീസാ അല്ല പക്കില ഓലെ ഇവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നേ ഭയക്കുണ്ടാക്കാൻ എന്ന് വേണ്ടത് ഞമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ തടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ പുരത്തെ നിർത്തിയോ ആ മാഷം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരച്ചരം പോലും ഉണ്ടാതെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിട്ടില്ലേ ഇനി ഞമ്മൾ പറയണു നിങ്ങൾ ഈ പോക്ക് പോയാല് അവസാനം സാഹസം വിടാൻ പോലും ഓരോ അഭിപ്രായം ചോദിക്കേണ്ടി വരും ചേരുമ്പോ അവരെല്ലാം ഒന്നാണ് ആ ഒരു ബിജാരി ഞമ്മക്ക് വേണം എന്താ സിസി ഇങ്ങനെ പറയണേ ആ ബിജാരി അല്ലെങ്കിൽ ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഭ കൂടുവോ സഭ കൂടിയാൽ മാത്രം പോരമൈതീനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ ആ മേനോനും ശേഖര മാഷും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് മേനോനും മാഷും തമ്മില് ഒലക്ക ഓര് തമ്മിൽ ഒരു ഇടങ്ങേടുമില്ലെന്ന് കൊണ്ടെന്ന് വെറുതെ അഭിനയിക്കുകയാണ് ഞമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ ഈ ഗുലുമാലും ഉയ്യും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മാഷ ഞമ്മളിപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയണത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഞമ്മക്കൊന്നും ഇല്ല ഞമ്മക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല പക്ഷെ ഓല് കാരണം ഞമ്മടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അപമാനം വന്ന അത് ഇന്നെ കൊണ്ട് പൊറുക്കാൻ കഴിയൂ അതീസേ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞമ്മ കൂട്ട് വാസി ഭർത്താനത്തിന് മാത്രം പോരെ വാസി നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ആചാരം പറയാൻ പറ്റും ഓളെ പറഞ്ഞുവിടാൻ നാട്ടിൽ കഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓളെ പറഞ്ഞു വിടാതെ വേറെ വൈകില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്കൂൾ നടത്തിപ്പിൽപ്പെട്ട അതിന്റേതായ ചില നടപടിക്രമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആജിയാര് തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തോപ്പിക്കണ്ട ആ ടീച്ചറെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റുമോയില്ലേ ഓൾ അറബി പഠിപ്പിക്കണം നമുക്ക് നാണക്കേടാ ആണ് ആ എങ്കിൽ ഇസ്ലാമായ മാഷന്മാര് സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് നാണക്കേടല്ലേ അറബി വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് നാണക്കേടല്ലേ അവിടെ ഒന്നും ആരും ആരെയും പറഞ്ഞു വിടണം പിരിച്ചു വിടണമെന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളം വയ്ക്കുന്നില്ല ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മളെ ഇസ്ലാമിൽ ചേർന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം ആ കാര്യം ആരെയും മറക്കണ്ട മറന്നിട്ടില്ലല്ലേ മറക്കൂല മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഒരു
ചീഞ്ഞ മീൻ എന്താ നിനക്ക് നല്ലത് വല്ലതും കൊണ്ടുവന്നുകൂടെ ഞമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്ന മീൻ ചീഞ്ഞാണെന്ന് നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഇത് തന്നെ കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്കില്ല നമ്മൾ ഈ തൊഴിൽ നിർത്താൻ പോവാ അതെന്ത് പറ്റി നഷ്ടം വന്നു നഷ്ടം വരാനാ ആർക്ക് ഞമക്കാ ഞമക്കിപ്പോ മീൻ ഹരാമാണ് തൊട്ടൂടാ തിന്നൂടാ പോരേ ഡയലറ്റ് പോലും കേറ്റിക്കൂടാ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ഗാത്രിക്കുട്ടിയുണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ പച്ചക്കറി കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന ഇല്ലാതില്ല പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ രാവിലെ കുറെ മാന്യന്മാരെ ഒരു കാറുമായിട്ട് വന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാ എപ്പോ വന്നാലും ഞമ്മളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറയണം ഞമ്മൾ മില്ലിലുണ്ടാവുക എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞാലി കച്ചവടം ഒക്കെ എന്താ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം പറഞ്ഞു ദീയോ ഞമ്മളെ ഒന്ന് കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചേക്കണ് സ്കൂളിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയോ പരാതി കൊണ്ട് പോയി ഇന്നലെ കൂടി ഒന്ന് വരണം ആരാ പരാതിക്കാര് അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മേനൻ എന്തൊക്കെയോ കച്ചറ ഉണ്ടാക്കണം തോന്നുന്നുണ്ട് അയാളോട് പോകാൻ പറയും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് അവർക്ക് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ല നിയമപരമായിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഏ അതൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താ അഥവാ ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സത്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമ്മക്ക് മൂപ്പരെ ഒന്ന് എഴുത്തി പോയി കാണാം കാണാം അത് ശരി അപ്പൊ ഈ വിശ്വസാഹിത്യകാരൻ ഇപ്പോൾ ഹാജിയാരുടെ കൂടെയാണ് അല്ലേ മാഷ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഞമ്മക്കൊരു സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോ സ്കൂളിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാലോ ഹാജിയാർ ആകെ ബേജാറായിരിക്കേ ഓ അതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം ആയത്തായിരിക്കും എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും തെളിവോട് പുലർത്താനിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ ബാഗരോടൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതി വിളിപ്പിച്ചോ അല്ല സമാധാനമായി എന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ട എവൻ കൂടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഏത് നിമിഷവും എന്ത് അത്യാവശ്യം സംഭവിക്കാം അതാ വിത്ത് ഹാജിയാരെ പറയാനുള്ള കാര്യം പറയേണ്ടത് നമുക്ക് വേഗം സ്ഥലം വിടാം ഹാജിയാരി ബുദ്ധിജീവിയുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ കോളേജിൽ ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ഹീറോയൻ തത്വകർപ്പം പ്രസംഗമാണ് അതിനിപ്പോഴും മോശമില്ല മൈക്കിന്റെ ഒരു കഷണം കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ വിടൂല ആഹാ അപ്പൊ പഴയ നമ്പറൊന്നും കൈമോശം വന്നിട്ടില്ല അല്ലടാ അത് പോട്ടെ ഈ കേസിൽ നിനക്കെന്താണ് ഇത്ര വലിയ താല്പര്യം ഒന്നാമതായിട്ട് അയ്യര് സാറിന്റെ ശുപാർശ പിന്നീടാണിതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയത് എതിർപ്പ് സമരം ഭീഷണി വർഗീയ വിദ്വേഷം എന്നാ പിന്നെ ഒരു കൈ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്നങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഓ നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ തന്നെ നിനക്കറിയാലോ ഇല്ലാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പലരുടെയും വാശി സ്കൂള് പൂട്ടിക്കാൻ മുകളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം വരെ ശരിയാണ് എന്തൊക്കെയോ കോൺസ്പിരസി നടക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷറും ഉണ്ട് ഹാജിയാർ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഒരു പ്രശ്നവും സംഭവിക്കില്ല ധൈര്യമായി ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഓ ആര് സാറോ ദൈവം ഒരു വീക്ക് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ പേര് വിളിക്കണം ഏത് പേരാ വിളിക്കേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയുടെ പേരോ അതോ കോളേജ് ഞങ്ങളുടെ പേരോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത്തവണത്തെ സ്കൂൾ വാസികൻ ജോറാക്കണം ഗംഭീരമായിക്കളയം പക്ഷെ ഹാജിയാരുടെ മനസ്സൊന്ന് തുറക്കണം തുറക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത്തവണ ആകപ്പാട പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പൊ മനസമാധാനത്തോടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ മാഷേ സ്കൂള് പൂട്ടിക്കല് തുറപ്പിക്കല് പ്രക്ഷോഭം അടിപിടി എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു ഏതായാലും എല്ലാം ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങി ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിന് സ്വസ്ഥയായില്ലേ പക്ഷേ ഇത്തവണ ഒരു പുതുമേ ഇരിക്കട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മിഠായി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സദ്യയായാലോ ആ അത് കൊള്ളാം ആ സദ്യയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം കോഴി ബിരിയാണി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കോഴിക്കോട് നല്ല വെപ്പുകാരൊക്കെ ബിരിയാണി ആരും കോഴിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യയായാലോ എന്താ ടീച്ചറേ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചൂടെ അയ്യോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ കുഞ്ഞാലിയില്ലേ 
എന്തിന് ഞാനില്ലേ ആയുണ്ട് ടീച്ചറിന്റെ ശ്രമമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പായസം വേണം ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പായസം കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചാൻ തോന്നില്ല കഴിച്ചാൽ കൊതിയില്ല എങ്കിൽ സദ്യയുടെ ചാർജ് ടീച്ചർക്ക് തന്നെ സദ്യ മാത്രം പോരാ എന്തെങ്കിലും കലാപരിപാടികളും കൂടി അതൊക്കെ മാസ്റ്ററുടെ യുക്തം പോലെ ചെയ്തോളി ഒരു ഗാനമേള തന്നെ നാടൻ ഗാനമേള നീ പേടിക്കണ്ട ഊഞ്ഞാലി പാടാൻ നിനക്കൊരു ചാൻസ് തരാം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒടുക്കം പറയട്ടോ അതെന്താ മറ്റത് ആളുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്താ വരുന്നേ ഈ വഴിക്കൊന്നും കാണാറില്ലല്ലോ നാണവും നാണുള്ളവർക്ക് ഈ വഴിക്ക് എന്നല്ല ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള വർത്തമാന വീടോ കേൾക്കണത് തൊഴിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇളക്കാണ് ഇളക്കം വേറെ പറ്റിയാ പറയണേ വേറെ ആരെ പറ്റിയാ ആ മാഷന്യ സാഹിത്യ സാഹിത്യ പകലൊക്കെന്ത് ഒരു മാന്യ ശ്രീമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്ക ആണും തൂണുള്ള കുടുംബത്ത് താമസിക്ക വല്ല മേത്തന്റെ കുടിലും കൈയണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മേൻ എത്ര തവണ വിളിച്ചതാണ് വന്നോ വന്നില്ല എടോ എന്റെ വൈദ്യത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചതല്ലേ വന്നോ വന്നില്ല എങ്ങനെയാ വരിക ടീച്ചർ അവിടെ താമസിക്കുന്നതാണ് മാഷിക്ക് സൗകര്യം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞാണ്ടല്ല അത് ശരി വർത്താനം പറയണോ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എടോ ഡോ 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 നീ ചാരി കണ്ടാന്നുള്ള എനിക്കറിയാം നിനക്കും ഇതിനൊരു പങ്കുണ്ടോ അല്ലെ കളവരിക്കോ അല്ല പ്രായല്ലേ എന്നെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ ടീച്ചറെ പറ്റി പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ കൊന്നുറങ്ങ അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരമായോ മീൻകാരന് വാരരെ തല്ലിയാൻ അത് നമ്മളെ തല്ലുന്നു പോയ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വണങ്ങാൻ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ ആ പരട്ട മാഷുടെയും ഹാജിയാരുടെയും തോന്നിയാസം കാരണം നമുക്കിവിടെ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വയ്യാതായി പഠിക്കണം നമ്മളെ തൊട്ടാൽ തൊട്ടൊന്നും വിവരം അറിയണം അല്ല നോമ അങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടണോ ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഏർപ്പാടാക്കിയ പോലെ അതുപോലെ നമ്മളെന്നെ നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് നാളെ അങ്ങോട്ട് കയറി കൊടുക്കണം അടി കൊണ്ടപ്പോ ഈ ചൂടൊക്കെ എവിടെ പോയി രാമേഷാ വരുന്നേ ഇത്രയും വേണോ കുഞ്ഞാലിയെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേരിക്കണേ ഇതുവരെ കുഞ്ഞാലി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയ മീൻ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇട്ടോളി ആ മുയൂർ ഇട്ടോളി ഞാൻ 
അസീസെ ഇതൊരു വർഗീയ കലാപമാക്കി മാറ്റരുത് ഈ കച്ചവടക്കാർ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങളോട് ഈ പാവങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചാണോ പകരം വീട്ടുന്നത് വെറുതെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ വിഷം കുത്തിവെക്കരുത് ആരാ ഇവിടെ ബസ്സ കുത്തിവെച്ചേ ഞാനും അതോ നിങ്ങളോ കാര്യം കാണാനായി ആ മേനോന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഇന്ന് അതിന്റെ സമാധാനം നശിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ കാര്യം നോക്കാൻ ഇവിടെ ഉള്ളവരുണ്ട് അതിന് അന്യനാട്ടുകാർ വേണ്ട ആരാ പറഞ്ഞ അസീസ് അന്യനാട്ടുകാർ ഓ ഞമ്മളെ ആളാ ഞമ്മളെ ആളുകൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നാ എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ അക്രമം കാണിക്കൂ അസീസെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് മാത്രമേ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ പട്ടിയെ തള്ള പോലെ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിന്റെ അവന്മാർ തന്നെയപ്പോ എവിടെ പോലും മാത്രം എങ്ങനെ നാട്ടിൽ തല്ലു കൊണ്ട് ചാവാറായി വഴി കിടന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ കോരാക്കെങ്കിൽ തോന്നിയത് ശരിയല്ലെന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കൂല കുഞ്ഞാലി നമ്മുടെ ആളാണ് ഓനെ തല്ലിയവന് നമ്മൾ വെറുതെ കരുതണ്ട അതിന് കുഞ്ഞാലിക്ക് പരാതി ഇല്ലല്ലോ പരാതി ഉണ്ട് നമുക്ക് പരാതി ഉണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്കും പരാതി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പരാതി ഇല്ല എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ ആരും പക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ട എന്താ പറഞ്ഞ നമുക്ക് അനക്ക് പരാതി ഇല്ലെന്നോ നാളും ഇല്ലല്ലോ നിനക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പരാതി ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരായി ആര് വന്നാലും തരി ഓനെ കൊടഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കും നിസ്കാര തായമ്പി തൊട്ട് കളിച്ചാണ്ടല്ല നിസ്കാര തായമ്പിനെ പറ്റി പറയാൻ അനക്ക് എന്താണ്ട് അവകാശം ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തമ്മിൽ തള്ളിട്ടാകണമെന്ന് കുറവില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഭയക്കൊണ്ടാക്കി മുതലെടുക്കാൻ നമ്മൾ ആരെയും സമ്മതിക്കില്ല കൂട്ടം തെറ്റി ഒറ്റ കൊടുത്ത ഓണ തന്നെ ആദ്യം അതിന് ചങ്ങറപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടി ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏ കുഞ്ഞാലി അടിക്ക് കൈരോളുണ്ട് അടിക്ക് ഇവന്റെ ഒരു രോമത്തിന് കേടുവന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചോരപ്പഴ ഒഴുകും അസിസെ അതിൽ ആദ്യം പോകുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഓന്റെ തൊള്ളയിൽ കുറച്ച് പൂഴിവാരിയിട് നിക്കണം അവിടെ നന്നാവൂല പടച്ചോ നേരിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓ നന്നാവൂല അന്ന് ടീച്ചറെ പുറത്താക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഇപ്പോ സമുദായക്കാരെ ഇളക്കി വിട്ടാ ഓന്റെ കളി ഇനി ഞമ്മളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയൂല മാഷെ എന്റെ മോക്കി ബന്ധം വേണ്ട ഓ ഇങ്ങു വെക്കോട്ടെ അതെ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങോട് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്ത് കാര്യവും ഇങ്ങോട് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ കാര്യത്തില് മാഷ് ഒന്നും പറയരുത് ഇല്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു മൊഴിചൊല്ലിൽ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യമാണോ ഇത് ഇനി വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല മാഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ വരുമാനത്തെ മയത്ത് ഞാൻ ചുമക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്ന എന്റെ മോളുടെ കണ്ണീര് ഞാൻ കാണേണ്ടി വരില്ലായിരുന്ന ഇപ്പൊ ഹാജരെടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തിലും മകളുടെ കണ്ണീര് കാണേണ്ടി വരില്ലേ അത്ര പെട്ടെന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റാവുന്നതാണോ കുടുംബബന്ധം ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൾ കടന്നു വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ കുടുംബം ഭർത്താവ് കുട്ടികൾ ഇനിയും എത്രയെത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലൊരു വലിയ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് വേണ്ടി വന്നാൽ അസീസിനെ കണ്ട് ഹാജിയാർ സംസാരിക്കണം ഞമ്മൾ സംസാരിക്കാത്തോണ്ട ഓന് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴും ഭർത്താവിനെ പറഞ്ഞപ്പോഴും നിക്കാൻ ഉറപ്പിച്ചപ്പോഴും എന്ത് മര്യാദക്കാരാണ് ഞമ്മൾ നിലയ്ക്ക് പറ്റി എന്താന്ന് കരുതി അവിടെ ഞമ്മക്ക് തെറ്റി എന്റെ മോളുടെ ഭാവി ഞാൻ കുരുതി കൊടുക്കുക എന്ന് കരുതിയില്ല മാഷ് ഞാൻ അസീസിനെ ന്യായീകരിക്കല്ല പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം ഹാജിയാർ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചേ പറഞ്ഞുള്ളൂ നാളെ കണ്ണീരും കൈയുമായിട്ട് മോള് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഹാജിയാർക്ക് തോന്നും ചെയ്ത് തെറ്റായി പോയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറിച്ചെടുക്കാം എന്നാ തന്നെ ആ ജീവിതം പിന്നീട് തളർക്കുമെന്ന് ഹാജിയാർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ അടിക്കാൻ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്നതാ അപ്പോഴാ ആ ശേഖരൻ കയറി ഇടപെട്ടത് എന്ത് ശേഖരൻ പേരെ കത്തുമ്പോഴല്ലേ വാഴ വെട്ടത് ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം ഇനി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുമോ 
ഒരു നാട് മുഴുവൻ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിൽ വെട്ടും കുത്തുകയും മാറിയാലേ അതിന്റെ മറവിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേടായിരുന്നു ഛേ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു വിളിച്ചില്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഒരടിയും കൂടെ നടത്താം അതൊന്നും വേണ്ട ഇനി അവരെ സ്കൂൾ ആഘോഷം പൊളിക്കണം ആ വഴിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പിള്ളേർക്ക് ചോറ് ായി മാഷെ ജോറായി നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിൽ ഉഷാറായിക്കുന്നു അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ടീച്ചർജിക്കാണ് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് മേക്കപ്പിട്ട് നിൽക്കണമല്ലേ ഒന്നും കൈപ്പറ്റില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കും വേണ്ട ഇന്ന കുട്ടിയെ തൊടരുത് നിങ്ങൾ ഒരുത്തരെ ഇതിനൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളെ വാക്ക് കേട്ടോട്ടോ നമ്മൾ പിന്നെ കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ വിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞത് 
സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ശത്രു അഭിനയിക്കുന്ന ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണോ നമ്മളൊക്കെ തമ്മിലടിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധി അവശേഷിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ കൊള്ളാം നമ്മുടെയൊക്കെ പിന്തുണയാണ് ഇവന്റെയൊക്കെ ശക്തി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇവനൊക്കെ വെറും പുല്ല പുല്ല് മാപ്പ് വരണം മാഷെ അറിയാണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാപ്പ് വരണം മോളെ ഞമ്മൾ വിവരം അറിയാണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞതാണ് അന്നേരത്തെ വിഷമത്തിന് മാപ്പാക്കിന്ന് പറ സാരൂല്ലമ്മ 